Добрый день, друзья! Сегодня, играя в кораблики, кто-то устремился в сбор коллекции сражений припаса де Патрия, а кто-то забил и играет в свое удовольствие. Итак, давайте посмотрим, насколько хорош новый панамериканский кэп Жуакин Маркис Лисбон и стоит ли он таких усилий. Жуакин Маркис Лисбон имеет улучшенные навыки для авианосцев, эсминцев, но нас больше интересуют перки для крейсеров и особенно линкоров Панамерики. Улучшенное умение для авианосцев, мастер борьбы за живучесть увеличит боеспособность самолета за каждый уровень корабля на 30 очков вместо 25, но выглядит на сегодня смешно так как авиков по Панамерики в игре просто нет. Улучшенное умение для эсминцев, мастер борьбы за живучесть, увеличит боеспособность корабля за каждый уровень на 400 очков вместо 350. Стандартно для уникального кэпа. И эта история может быть интересна только владельцам премиум эсминца 6 уровня Журуа. И то под большим вопросом. Мастер борьбы за живучесть для крейсеров увеличит боеспособность корабля за каждый уровень на 500 очков вместо 450. Актуально, но не горячий пирожок. Пропускаем. А вот главный вопрос – это насколько хороши умения и таланты уникального кэпа для линкоров. Особенно в момент релиза новой ветки линкоров Панамерики. И именно их я предлагаю сравнить с умениями и талантами уникального немецкого кэпа Юнтера Лютенца. Итак, поехали. Жуакин Маркис Лисбон имеет только один улучшенный навык для линкора. Расторопный. Навык на 12,5% вместо 10 увеличит скорость корабля до момента засвета. Навык полезный, особенно с учетом того, что новые линкоры имеют неплохую маскировку. Юнтер Лютинц имеет уже два улучшенных навыка для линкора. Профилактика на 45% вместо 30% снизит криты башен главного калибра, торпедных аппаратов, рулевых машин и двигателя. И наводчик. На 25% вместо 20% увеличит скорость поворота орудий главного калибра. Навыки полезные. Профилактика универсальный, а наводчик позволит чувствовать себя более комфортно в ближнем бою, что очень актуально для немецких ПМК линкоров. Перейдем к уникальным талантам. Жуакин Маркис Лисбон имеет два уникальных таланта. Мастер военного дела на 5% ускорит перезарядку главного калибра и на 15 ПМК при попадании 170 раз из главного калибра и ПМК. Действует один раз за бой. Адмиральский приказ повысит стартовый уровень боевой инструкции до 20% и увеличит скорость корабля на 5% до конца боя при использовании двух боевых инструкций. Напомню, что активация боевых инструкций линкоров Панамерики увеличит дальность, скорострельность и урон орудий ПМК. Получаем два уникальных таланта, которые максимально эффективны в ближнем бою, а именно под такой геймплей и заточены новые линкоры. Юнтер Лютьенс имеет уже три уникальных таланта. Заряжающий ПМК на 15% ускорит перезарядку ПМК при попадании 100 раз из орудий ПМК. Действует один раз за бой. Заряжающий главного калибра на 7,5% ускорит перезарядку главного калибра при попадании 140 раз из орудий главного калибра. Действует тоже один раз за бой. И выносливый. Восстановит боеспособность на 300 единиц в секунду 
при обнаружении трех кораблей, а время действия в секундах равно уровню корабля. К примеру, за одну активацию таланта Бинспарк восстановит 2400 очков боеспособности, а Шлифен 3000. Да, цифры не безумные, но талант активируется многократно и не раз позволит немцу выжить и победить. Если сравнивать таланты командиров, следует отметить, что мастер военного дела Маркиса схож с талантами заряжающей ПМК и заряжающей главного калибра Лютенца. Разница лишь в том, что Лютенц раньше ускорит перезарядку ПМК и позже главного калибра, чем это сделает Маркис. А вот талант «Адмиральский приказ» который чаще бустит сразу три параметра ПМК – дальность, скорострельность и урон – есть только у Маркиса. И цифры статистики в скором времени дадут однозначный ответ – какой талант лучше – адмиральский приказ Маркиса или выносливый Лютенца. Сегодня цифры на стороне панамериканцев. А теперь давайте прикинем, немного ли хотят за панамериканского кэпа. Для сбора коллекции придется докупить около 75 контейнеров, а это 15 тысяч жетонов. Откуда такие цифры, я подробно рассказал в видео на канале. 15 тысяч жетонов – это 120 суперконтейнеров, а это с большой вероятностью 2 премиум корабля, а также дни према, дублоны, очки исследования, уголь и другие вкусняшки. Кроме премиум кораблей, с вероятностью 10% выпадет 7500 угля и с вероятностью 4% 1000 дублонов. А это 90 тысяч угля и 5000 дублонов, что очень даже неплохо. Думаю, что Жуакин Маркес в скором времени появится в Адмиралтействе и его вполне можно будет купить за уголь. Напомню, что ценник на уникальных командиров в Адмиралтействе 175 тысяч угля, а уголь фармится вполне неплохо. Итак, мой вердикт. Жуакин Маркис Лисбон – довольно интересный кэп, который максимально раскроет себя на линкорах, но ценник ощутимо завышен. Если вы не собрали коллекцию, не горюйте, ведь нам ввели механику универсальный коллекционный жетон которая позволит со временем собрать любую коллекцию. Друзья, если вам понравился формат, пишите, и на канале будут еще подобные видео. Ну а я как всегда предлагаю невероятный бой, в котором Бисмарку так не хватало уникального командира Юнтера Людинца.